гавань Марселя использовали еще древние греки в 600 году до нашей эры. Долгое время это был главный порт Франции. А сегодня старый порт — это большая пешеходная зона. В него заходят только прогулочные катера, яхты и экскурсионные суда. В мире кораблей мы восстановили Марсель второй половины 30-х годов прошлого века и сегодня приглашаем вас на экскурсию. Начнем с одного из главных символов Марселя того времени — летающего парома. Это мост, к которому на тросах подвешивается платформа, перевозящая транспорт и пассажиров. Его построили в 1905 году по проекту инженера Фердинанда Арнодина. Был разрушен в 1944 году. Недалеко от него расположился форт Святого Иоанна. Его строительство началось в 15 веке, а закончилось в конце 17-го. Во время Второй мировой он был частично разрушен, к концу 20 века отреставрирован. В небе над портом мы можем наблюдать интересный самолет. Лаури Эд Оливье Лео H242. Это летающая лодка, построенная в 1933 году. Именно с этих самолетов началась история знаменитой авиакомпании Air France. На невысокой скале расположился дворец Фаро, резиденция Наполеона III, которая из-за сложного места расположения строилась долгих 12 лет — с 1858 по 1870 год. И императору так и не удалось пожить в этом доме у моря. Одна из главных достопримечательностей не только Марселя, но и всей Франции — кафедральный собор Сен-Мари-Мажор. Возводился с 1852 по 1893 год. Это один из самых больших соборов Европы. Его полосатый фасад построен из белого и зеленого мрамора. Гавани курсирует знаменитая шхуна «Ля Бельпуль», спущенная на воду в 1932 году. Участвовала в событиях Второй мировой войны, входила в состав морских сил свободной Франции, поэтому с честью носит гюйс с лотаринским крестом, их символом. Базилика Нотр-Дам-де-Лагард построена на самой высокой точке Марселя. В XIII веке здесь была часовня, которую расширили в начале XVI века. Позже церковь стала частью форта, а в середине XVIII века ее реконструировали в неовизантийском стиле и вновь осветили. Гавани на небольшом острове в первой трети XVI века для защиты Марселя от атак с моря был построен форт, который позднее получил название «Замок Ив». Его прославил на весь мир Александр Дюма, заточивший в его стенах героя своего романа «Граф Монте-Кристо». Замок действительно был тюрьмой более 200 лет, а сейчас в нем располагается музей. На причале припаркован Peugeot 402. Так мог бы выглядеть в 30-х годах прошлого века иконический автомобиль из знаменитого фильма «Такси», действие которого тоже происходило в Марселе.
В завершении нашей экскурсии мы посмотрим на одно из старейших зданий в Марселе — церковь Святого Лаврентия, XII век. Ее частично разобрали для строительства форта Святого Иоанна, а во времена Французской революции и Второй мировой использовали как военный склад. Сейчас это действующая церковь.